bagian dari Indonesia Negara yang katanya punya seribu kelebihan dan keindahan alamnya Tapi jujur aku sudah muak dengan semua ini Masyarakatku tetap saja yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin Aku berharap ada suatu perubahan di negeriku. Aku, kita, kalian, dan mereka. Kumohon bersatulah demi Indonesiaku. Sungguh, aku malu dengan negara itu. Mereka bisa maju. Kenapa kita tidak? Apa yang salah dengan negeriku? Apa? Inilah saatnya aku bangkit dari tidurku yang lama. Akan aku tunjukkan potensi diriku demi Indonesia yang baru. Saat ini kita Indonesia sedang memasuki satu tahun era MEA. Siap tidak siap, kita harus menyambut baik kedatangan MEA itu. Informasi MEA dalam setahun belakangan ini telah menyebar di seluruh Indonesia. Tapi ironis ketika masih banyak masyarakat kecil yang tidak tahu menau tentang apa itu Mea. Hmm, sudah kuduga. Bagi kebanyakan orang, Mea seolah mendiskriminasi kesenjangan sosial di Indonesia. Hmm, sedih kan? Katanya sih, Mea itu cuma memberikan keuntungan yang besar terhadap perusahaan asing swasta dan menghiraukan usaha kecil atau mendengar masyarakat sekitar loh 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 kok gitu biar nggak salah paham dan gosip mulu yuk kita kenalan sama Pak Noni Pak Noni adalah pedagang buah-buahan di pasar tradisional suatu hari dia pergi ke supermarket saat tiba di spot buah dan sayuran Pak Noni sedih hmm. ternyata Di sana lebih banyak buah dan sayuran impor dari negara tetangga. Hmm, dan sepertinya buah dan sayuran itu lebih banyak diminati oleh konsumen Indonesia. Ya, kalau saing deh. Tapi nggak selamanya dampak setahun mea ini menyedihkan kok. Nah, itu buktinya ada Pak Lingling. Pak Lingling adalah wanita imut keturunan Cina yang sudah sejak lama melatih dirinya. dan para pegawainya untuk siap menghadapi era MEA dengan mengasah soft skill yang mereka punya dengan harapan bisa go internasional <laughs> yuk kita tengok perusahaan yang Pak Lingli punya hai saya Pak Lingli kali ini saya akan berbentuk untuk kalian agar bisa menghadapi MEA 2016 saya adalah pengusaha kue di kota mana yang bilang cukup um, Maka dari itu, Pak Lingling siap banget menghadapi Mea, jadi bisa memajukan usahanya secara tidak langsung. Eh, nggak sengaja nih, Pak Noni sama Pak Lingling ketemu di jalan. Ya, namanya Mpok-Mpok ya, sukanya gosip mulu. Cerita tentang dapur sampai ujung-ujungnya pada fenomena Mea loh. Pak Lingling emang baik bingit mau ngebantu jualan Pak Noni biar berkembang. Ya, biar nggak kalah saing gitu di era MEA. Ngebantu dari sosialisasi apa itu MEA, sampai diajarin pengembangan soft skill. Nah, sekarang Pak Noni bisa ngembangi usaha apelnya. Doain ya, supaya bisa go internasional kayak Pak Lingli. Emang soft skill itu kunci utama dalam menghadapi era MEA ini? Gimana enggak? Masa iya kita mau kalah saing sama negara tetangga? Kita sebagai generasi Indonesia harus bisa mempertahankan kualitas diri kita Entah dalam segi pendidikan, budaya, sosial, hingga tenaga kerja Ayo buktikan kesiapan kamu dalam menghadapi era mea untuk tahun berikutnya